Men de siger jo også, at et birketræ kan drikke af det 400-500 liter vand om dagen. Så ja, det drikker mye med vand jo. Ja. Nu har vi kørt forbi flere steder, hvor der har stået, hedder det brændestabler på norsk. Det ved man skal bruge i kaminen. Hvad hedder det, når man stabler det ude ved huset? Hedder det vedstabel? Ja. Eller brændestabel? Ja. Vesterbøk? Ja. Okay, det var svært. Men ved I så, man kan se på Vesterbøkken, hvordan fruen i huset hun er? Ej. Hvis nu det er en sådan fin Vesterbøk, bøk, som står ved huset, så er det ikke en flink fru, som er i huset. Hvis den er sådan ikke er så pæn, den bare ligger på jorden, så er det en mye flink fru, som er i huset. Ved I hvorfor? Nej. Nej, fordi hvis manden, vi skal til højre, hvis manden han stavler Vesterbukken, byggen, pænt op, så er det fordi han ikke synes om at være inde hos fruen, og så anvender han mye tid i hakken. Hvis det er en flink fru, så har han ikke tid til at stable det op, så vil han være inde hos fruen. Så kan I måske tænke lidt på, hvordan jeres egen Vesterbuk ser ud derhjemme. Hvidt stoppel får jeg nu at vide, det hedder jeg. Ja. Det var Lauris, der sagde noget andet. Nå, Lauris, det er dialekt. Nå, okay. Hvidt stoppel. Ja, men jeg håber, I har forstået, hvad jeg tænker. Og så kan I spekulere lidt på jeres egen derhjemme. Så håber jeg ikke, jeg bliver uvenner med nogen her i bus. Nej! Det sted, hvor vi skal have kaffen, det er et gammelt udflugtssted. Og de har en vældig fin hakke med mye forskellige slags træer. Og før i tiden havde de også lidt dyr, så der kom man med sin familie og børn. Og der er også en lille legeplads for børnene. Så hvis I har tid, når I har drukket kaffen, så skulle I gå en lille tur i hakken. Der er ikke dyr mere, som der var i gamle dage. Men det er en fin hakke. Den hedder Julius Hansens hakke. Det var ham, som anlagde hakken. Hedder det så heller ikke en hakke på norsk? Hedder det en hauke? Det hedder en harpe? Okay, ja, ja. Hage. Hage. Okay. Jeg kan høre, at jeg skal hjem og lære lidt norsk efter denne her tur. I har ikke forstået meget af det, jeg har talt om, hva? Jo, det har vi forstået om sammen. Men nu kommer restauranten, den hedder Hotel Bolsterbjerg. Jeg ved godt, et bjerg i Danmark, det kalder I for en bakke i Norge. <laughs> ja. Men den hedder Bolsterbjerg, og den ligger herinde til venstre. Jeg ved kun, vi skal have kaffe. Jeg ved ikke, hvor mye der er til kaffen, men det finder vi ud af. Og vi skulle bare komme ind, når vi kom. Og hagen den ligger her bagom, det er den, der er træer 